在看到 Twice 的周子瑜被两个主持人围攻后，曹露用一句中国俗语帮他化解了危机。2016年刚出道不久的周子瑜和队友于定言一起参加了综艺《拜托了冰箱》。在打开冰箱前，主持人一直在强调 Twice 九个人里面一定会有生活很邋遢的那种人，于是他把目光放在了不会撒谎、很容易被套话的周子瑜身上。带着这样的目标，主持人很快就在冰箱里面找到了一个开封了也只喝一口的水，并在瓶盖上发现这个物品的主人是林娜脸，于是邋遢鬼这个名号就这么安在了林娜脸头上。还问周子瑜平时对林娜脸这样的举动是不是很烦躁，早就想爆发了吧，才会这么暗示我们。眼看后背马上就要被安上对内不和且不爱干净的标签，曹露用一句话帮这个中国后背解了围。就这样，两位主持人才终结了林娜脸邋遢的这个话题。而这已经不是曹露第一次巧妙的解围了。有一次在综艺里，韩国人正在讨论养生食材。中国艺人曹露提到了中国食材很丰富，像牛肉、羊肉、猪脑这类的都是美食。没想到韩国人一听到“猪脑”两个字，立刻大惊失色，露出了不能接受的表情。但曹露早就留了一手一句话，打开格局。听到这番话的韩国主持瞬间陷入了沉思，对自己刚才少见过怪的表情感到羞愧。只能说，爱韩务工的中国爱豆身上的担子都是有点重的，比不过武术。又开始给王嘉尔穿小鞋，这些韩国人的格局还能不能打开了？某期综艺里邀请到了韩式脚工大师和他的两个徒弟，一上来就打算给当期嘉宾来一个下马威。结果，这个徒弟明明是演示功夫，却把自己给摔出去了。两人都感觉很没有面子，所以决定重新展示。这招看起来不错，但总觉得哪里怪怪的。果然，嘴没个把门的朴俊亨马上说出了我的心声。看看这尴尬的场面，一度很难收场。这时，姗姗来迟的王嘉尔出现了。刚才在旁边一直没有展示的脚工大师，一听到王嘉尔学过中国武术，立刻就想让他展示一番。大师的脸色都变了，但毕竟号称练了二十年的男士脚功不展示一下根本说不过去。这软绵绵的动作，或许你也听说过。闪电五连鞭，察觉到对方可能是来招摇撞骗的，王嘉尔紧接着又给对方上了一课。这下大师有点黔驴技穷，赶紧让两个徒弟来展示一番。这空翻对于王嘉尔来说，简直就是入门级别吧。接下来的劈腿也没能把王嘉尔劝退。大师开始不讲武德了，和徒弟在示范招式的时候，明明脚下都有垫子，但到了王嘉尔这里，垫子直接被撒走了。这膝盖撞在地上的声音，听着就感觉到疼了。让别人伸出腿配合你的招式，咱就说韩式脚功真的有防身作用吗？
当这个韩国男人看到中国救援飞机的那一刻，他坦言自己的爱国心开始动摇了。这是一位韩国演员在节目上的自曝，他有一次去尼泊尔参加活动，结果上了当地 7.8 级的地震。他感到十分慌乱，于是赶到了求助大使馆，结果电话拨下去，自己的心直接凉了半截。之后，问他打哪个电话，都是相关部门在反复踢皮球。无奈之下，他只能在机场看着其他国家的救援。最后还是他靠自己的努力搭上了尼泊尔去广州的飞机，又从广州转机到韩国，才得以获救。当时他的心情很是憋闷。明明说的都是实话，但这位演员却因为这一番言论影响了事业。当韩国观众还以为中国在努力跟上他们的经济时，这位韩国教授直接劝他先认清自己。嗯、对于韩国观众对待中国十分傲慢的态度。这位教授也是直言不讳地说：“你们这样的行为只会让你们自己成为笑话。”毕竟他们还不知道自己最常使用的聊天软件的最大股东其实是腾讯。有一次节目上的韩国女嘉宾跟其他人安利中国的线上打车服务很方便，旁边的女嘉宾一脸不屑地说：“那个韩国也有。”结果下一秒就被专家打了脸。当然论，你给韩国人我科普还得是护国狂魔张玉安。当节目上提到中国高铁速度世界第一时，日本选手直接来了一句“我们更安全”，结果被张玉安当场对住。咱就说，面对证据也可以不用嘴硬，毕竟人人羡慕不丢人。